Bu resmi çekmek ister misiniz? Ya da bunu veya bunu. O zaman başlayalım. Dilerseniz bu projede kullanacağımız ekipmanlara bir göz atmakla işe başlayalım. Bu gördüğünüz basit bir flaş ayağı. Birçok flaşla birlikte gelir. Ama eğer bu yoksa mini bir tripod da kullanabilirsiniz. Ee, o da yoksa flaşınızı makinenizin üzerine monte edebilir. Veya eğer harici bir flaşınız yoksa fotoğraf makinenizin kendi flaşını kullanabilirsiniz. Hatta ileride göreceğiniz gibi hiç flaş olmadan çekim yapabilmeniz de mümkün. Ancak e, şunu da unutmayın ki harici bir flaş size fotoğraflarınızı çekerken farklı pozisyonları deneyebilme esnekliğini sunacaktır. Ben bu projede flash için harici bir tetikleyici kullanıyorum. Böyle bir ekipmanınız yoksa çok daha az maliyetli bir kabloda işinizi görecektir. Ya da az önce bahsettiğimiz gibi e, bunlardan hiçbiri yoksa flashınızı makinenizin üzerine de takarak kullanabilirsiniz. Bu projede kullanacağımız bir başka malzeme ise arka planlarımızı oluşturacak fonlar. Ben bu görmüş olduğumuz fonları internetten bulup bastım. Ee, siz de pek çok farklı alternatif kolaylıkla bulabilir. Farklı denemeler yapmak için kullanabilirsiniz. Bu görmüş olduklarınız ise kart tutucu olarak geçiyor. Ee, arka fonları ve damlaların platformları tutturmak için kullanıyorum. Oldukça ucuza gene internet üzerinden temin edebilmeniz mümkün. Bu projede kullandığımız diğer bir malzeme ise damlaları oluşturmak için kullandığımız enjektör. Bu enjektörleri de herhangi bir rezaneden temin edebilmeniz mümkün. Ben bu projede damlalara platform olarak çiçek yaprakları kullanıyorum ama dediğim gibi Sonsuz sayıda olasılık sizler için mümkün deneyerek birçok farklı malzemeyi platform olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca gene çiçekleri ve farklı malzemeleri arka plan olarak kullanabilmeniz de mümkün. Çekimlerinizi yaparken bir tripod kullanırsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. En sona en önemli ekipmanımızı sakladık. Fotoğraf makinemiz. Ben bu projede bir Nikon Z6 ve 105 mm'lik bir makro lens kullanıyorum. Makro lens bazı avantajlar sağlamakla birlikte eğer bir makro lensiniz yoksa da e, bu fotoğrafları çekebilmeniz mümkün. E, sadece çekim sonrasında daha büyük çaplı bir kesme işlemi uygulamanız gerekecektir. Artık yavaş yavaş setimizi hazırlamaya başlıyorum. Çiçek yaprağını kart tutucu ile tutturuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta hazırladığımız bu platformun mümkün olduğunca düz olmasını sağlamak. Eğer bu platform yeterince düz değilse ve damlalarınız çukurda kalırsa arka planların damlaların içine yansımasını yer kısmen olacaktır. Ya da hiç olmayacaktır. Dolayısıyla platformumuzu hazırlarken düz olabilmesine gayret göstermeliyiz. Evet, artık ilk damlamızı platformumuzun üstüne koymaya hazırız. Enjektörümüzün içine koyduğumuz suyu yavaşça yaprağın üstüne bırakıyoruz. Yani bu ikinci bıraktığımız damla biraz aşağıda olduğu için bunu herhalde geri almamız gerekecek. Çünkü ikisini birden netlemek Biraz zor olabilir. Dolayısıyla bu damlayı geri alıyoruz ve ilk koyduğumuz damlanın yakınına ikinci bir damla koymak için çalışıyoruz. Evet bu oldukça iyi sayılır. Evet. Damlalarımızı oluşturduk. Şimdi nasıl çekeceğimizi biraz inceleyelim. Öncelikli olarak objektifte yer alan netlik ayarını otomatikten manuel almamız lazım. Çünkü e, makine tam olarak nereyi netleyeceğine doğru karar veremeyebilir. Birçok e, dijital makinede yer alan e, artı eksi yani zoom tuşlarını kullanarak netlemek istediğimiz yeri büyütüp hassas bir netlik ayarı 
yapabiliriz. Eğer makinemizde bu özellik yoksa deneme yanılma yöntemiyle istediğimiz netliğe ulaşmadığımızı kontrol etmemiz gerekecektir. Şimdi bu fotoğrafları çekerken elimizde kullanabileceğimiz ne gibi ayarlarımız var? Biraz da onları inceleyelim isterseniz. <gülüyor> Kusura bakmayın, tek seçerken efekti görünce dayanamadım. Evet, elimizde oynayabileceğimiz dört farklı değerimiz var. Bunlar ISO, Diyafram, Enstantane ve Flash. Şimdi, daha yakından inceleyecek olursak, ışık değerlerinin fazla gelmesi durumunda ISO değerlerimizi alçaltıp yükselterek istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Flash için ise genelde yakından kullandığımız için Flash'in ayarlarından en düşük olanı ki bu genelde 1 bölü 128'dir. Seçmenizi tavsiye ederim. Ben e, görmüş olduğunuz bu fotoğrafları çekerken e, 1 bölü 128 değerini kullandım. Ayrıca e, makinenizin ayarlarını da manuel ayarları almanızı tavsiye ederim. Aslında diyafram değerlerinin fotoğraf üzerindeki en önemli etkilerinden biri de arka planın netliğidir. Diyafram değerlerimiz ne kadar büyükse arka planımız da o kadar net olacaktır. Görmüş olduğunuz farklı diyafram değerleriyle çekilmiş iki fotoğrafı da incelediğinizde ortaya çıkan arka plan farklılıklarını görebilirsiniz. Bu tamamen kişisel bir tercih. Eğer arka planınızın net olmasını istiyorsanız daha yüksek diyafram değeri kullanabilirsiniz. Ama genel kural olarak eğer ön plandaki cismi arka planda ayırmak öne çıkarmak istiyorsanız arka planın daha kullanık olmasını tercih etmelisiniz. Ee, videomuzun başında da bahsettiğimiz gibi aynı fotoğrafı flashlı veya flashsız çekebilmeniz de mümkün. Tabi bu durumda makinenizde farklı ışık ayarları yapmanız gerekecektir. Ee, aynı fotoğrafı flashla veya flashsız çektiğimiz zaman ortaya çıkan örnekleri e, görmektesiniz. E, ayrıca e, bu örneklere ek olarak e, flash'i nasıl konumlandırdığınız da çıkan sonuca etki edecektir. Evet, dilerseniz birkaç örnekle videomuzu sonlandıralım. Bu ilk örneğimizde arka fon renkli bir kartondan oluşuyor. E, bu örnekte ise arka fonumuz bir çiçek. Farklı bir çiçeğin arka plan olarak kullanıldığı bir örnek. Bu fotoğrafta ise arka planı bir nazar boncuğu oluşturuyor. E sıradaki iki fotoğrafı ise sadece arka planları değiştirerek elde edebileceğiniz farklı görüntüleri göstermek için seçtim. Bu iki fotoğraf tamamen birbiriyle aynı değerlerle çekildi. Sadece arka fonları değişik. Bu son örnekte ise Farklı materyalleri nasıl arka plan olarak kullanabileceğine bir örnek vermek istedim. Arka planlarınızın damacıkta içerisinde ters olarak göründüğünü unutmayın. Sonucu burada görüyorsunuz. Bir de farklı maskeyle denenmiş bir fotoğraf var örnek olsun diye. Bitirmeden önce çekmiş olduğunuz bu resimleri daha sonra farklı boyutlarda keserek çok farklı estetik değerlere de ulaşabileceğinizi unutmayın. Son söz bol bol deneyin. Farklı cisimler, arka planlar ve ayarlarla neler üretebileceğinizi görün. İyi vakit geçirmek ve eğlenmenin amacınız olduğunu unutmayın. Videoyu da seyrettiğiniz için teşekkür ederim.